朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。十一月二十一日，英国媒体披露，英国向乌克兰交付了一批英国最先进的硫磺石二型反坦克导弹。这种导弹被称为地球上最强悍的坦克杀手。此前，英国已经向乌克兰提供过硫磺石导弹，当时交付的是硫磺石一型，这次交付的是升级版的硫磺石二型。该导弹拥有更敏感的激光制导系统，其射程为硫磺十一型的两倍，由车载系统发射的最大射程有二十公里，从战斗机发射射程约为六十公里。弹头重六点三千克，可击穿厚达零点八米的钢板，能摧毁目前世界上装甲最厚的坦克——装甲车。每枚导弹售价约二十点八万美元，确实不便宜，但考虑到其弹无虚发的特性，还是物超所值。该导弹主要通过跟踪侦察兵、飞机或车辆发射的激光束来命中目标，也可以通过使用极高频毫米波雷达，从预先编程的列表中选择自己的目标。该系统允许武器扫描战场图像，并由操作人员选择最合适的目标，忽略民用车辆或不太重要的军事装备，打击最有价值的目标。命中率几乎百分之一百。英国是乌克兰最坚定的盟友。最先进、威力最大的武器一般都是由英国最先提供，用来试探俄罗斯方面的反应，然后美国和其他国家再跟进。西方阵营如此小心翼翼，并非如一些简体中文媒体所说的是一种小气，也不是他们的武器库被乌克兰战争掏空了，而是避免承担挑起核战争的政治和道义责任。乌克兰总统泽连斯基在十一月二十二日晚对全国民众的例行视频讲话中。提到政府正在国际伙伴的帮助下推出一个名为“无敌点人道”项目，以支持全国各地人们度过一个温暖的冬天。他说，各地电力供应在逐步修复。如果俄再次发动大规模袭击，导致电力供应无法在数小时内恢复，将启动一个名为“无敌点”的临时生活设施，里面有所有基本生活服务，包括电力、移动通信和互联网、暖气、水和急救箱，所有服务完全免费。提供每周七天二十四小时不间断服务。泽连斯基说，到今天为止，已经筹备了四千多个无敌点设施，更多的还在生产和装配中。他提到一个专门的网站，可以查询全国无敌点设施的分布图，而且随着设施增加，会不断更新。不得不说，这确实是一个相当好的办法，尤其是对于那些离不开手机和网络以及家中缺乏取暖设施的人来说，是一个实实在在,在的帮助。乌克兰政府不但为百姓过冬考虑得非常周到、贴心，也为前线军人如何度过这个残酷的冬季做了充足的准备。在今年夏天，乌军就开始在顿巴斯前线安装预制的模块化掩体，里面有简单实用的取暖设备，能为前线官兵提供一个相对舒适的作战环境。这种模块化掩体类似于一个小型集装箱。顶部有较厚的钢板保护，且隐藏在地面以下约零点五米。安装好之后，上面用泥土覆盖，有很好的隐蔽性。目测这个模块化掩体可供十人左右轮流坐卧休息。这在弹片横飞、天寒地冻的战壕里就是最好的享受。在模块化掩体内部有简单实用的取暖设备，在冬季同时能为战壕里的官兵提供热水、热饮。有人可能不服气，名字高大上的模块化掩体不就是一个钢制活动板房吗？难道俄军不会弄？这个当然不是高技术，俄军也一定会制作。只是听说他们购买冬装的军费都拿去买了豪华游艇，连合格的防弹衣、钢盔都得自己掏钱购买。统一配发的就是乌军能徒手撕碎的假冒伪劣产品。俄军哪来钱安装这种奢华设施？总的来说。寒冷的冬季对作战双方的士兵都是一种痛苦，后勤补给也更加困难。相对而言，对个人御寒装备简陋、前线环境恶劣、武器性能落后的俄军来说，冬天野外作战更加痛苦。在装备精良、气势如虹的乌军面前，更加不堪一击。简体中文网络上铺天盖地都是冬季对俄军作战如何有利的分析。他们的主要理由是，俄军拥有大量的重装备，土地结冻之后，可以在乌克兰大平原上快速推进。这种说法我觉得特别好笑。今年战争爆发时，俄军就利用其重型装备优势快速推进，结果后勤补给被分散成一个个作战小组的乌军
，用单兵反坦克、反装甲、导弹伏击，最后丢盔弃甲。这个冬天，西方阵营不但给乌军提供了更多的单兵导弹，而且装备了完善的战术安全通信系统，战场感知能力和指挥系统的技术性能大幅提高，又拥有了之前没有的各种西方援助的重型榴弹炮、火箭炮，更多的坦克、装甲车，大量车载反坦克导弹。大量的进程和进中程防空系统，空军力量也有了显著恢复。在这种情况下，俄军装甲部队如何实施突击，来多少都是送死。通常来讲，由于树叶脱落，冬天军队行动更不容易隐藏。在现代战争条件下，由于环境温度降低，人体和装备发出的红外线更容易被发现。从夜视镜到红外制导武器。西方援乌设备的性能远超过俄军，俄军的装备劣势更加明显。就单兵装备和前线生活设施而言，俄军跟乌军相比，更是不可同日而语。加拿大、挪威等西方阵营国家给乌军提供了轻便、保暖、性能极为优越的冬装，包括保暖袜子和战靴、野外睡袋等，而俄军普遍只配发了防寒性能较差、不能防雨。防冻且穿着臃肿、影响动作发挥的棉冬装，俄军也没有安装乌军那样的模块化战壕，在天寒地冻中战斗力就远不如乌军。俄军一败再败，八万最能打的精锐阵亡，失去了许多有经验的中下级军官和士官，短时间内很难恢复到开战前的状态。乌军则越打越强，受战火洗礼和北约训练的乌军装备精良，士气高昂，源源不断的开赴前线。这个寒冷的冬天，绝对是前线俄军的噩梦。他们唯一要祈祷的，就是有机会投降时，千万别再冒出一个诈降的同伴，给所有人招来杀身之祸。乌克兰防长列兹尼科夫十一月二十二日发布了一组数据，说明俄军只剩下一百一十九枚伊斯坎德尔导弹，占其二零二二年二月初库存的百分之十三；一百五十枚 Kh 幺五五导弹，占二月初库存的百分之五十。剩余一百二十枚 k h 二十二三二导弹，占二月初库存的百分之三十二。俄军差不多已经耗尽了三辆五五搞玛瑙 S 三百 k h 幺零幺 k h 三五和 k h 四七 M 二金扎导弹的库存。虽然无法确认这组数据的准确性，但国际社会对俄罗斯导弹库存有一个基本估计，而俄军的消耗量乌方有精确统计，因此上述数据应该八九不离十。这说明俄军精确打击能力已基本耗尽。虽然俄罗斯剩下的导弹仍能对乌克兰基础设施进行大规模打击，但不会对战争进程产生明显影响。俄罗斯也正在试图取得伊朗的帮助，在俄罗斯境内组装或生产伊朗导弹，但这两个国家的导弹生产能力受到西方阵营的严厉制裁，产能非常有限。在俄罗斯前一阵子大规模袭击乌克兰城市基础设施后，西方阵营加快了对乌克兰的防空系统援助，包括提供了一些低空和近中程防空导弹系统、反无人机设备。这些援乌防空设施的部署将大大加强对乌克兰城市和前沿阵地的保护。下面我们简单通报一下过去二十四小时的最新战况：一、顿巴斯、卢甘斯克、顿涅茨克战场。美国战争研究所截至北京时间今日凌晨三点的顿巴斯地区最新战况图，跟前几天相比看不出有任何变化。对比最近一个月的战况图，虽然这里每天都在进行残酷的拉锯战，但双方接触线几乎没有变化。十一月二十二日，乌军继续在斯瓦托夫、克里米纳沿线展开反攻，恶劣天气减缓了双方行动。俄方称俄炮兵部队击退了试图向诺斯利夫斯克方向推进的乌军。乌总参谋部报告称，乌军在 Stelmakivka 附近斯瓦托夫西北十六公里处击退了俄军进攻。乌军继续击退俄军在利西昌斯克以西十五公里洛霍里夫卡的袭击。双方在利西昌斯克西南十七公里 v o r k n o k i m i e n k a 附近持续展开拉锯战。此处乌军似乎无意采取主动进攻，而是利用远程炮火袭击俄军在利西昌斯克的外围阵地。十一月二十二日。俄军继续在巴赫穆特和阿夫迪伊夫卡方向进行进攻行动。乌总参谋部报告称，乌军击退了俄军对巴赫穆特的袭击，在巴克穆东北方向三十公里以内的 Spern、Bilohorka、Yakovlevka 和 Salodar 附近都有战斗。
乌军在阿夫迪伊夫卡东北八公里范围内的卡缅卡和维塞莱附近，以及阿夫迪伊夫卡西南三十七公里范围内的佩尔沃马伊斯克、克拉斯诺霍里夫卡、马林卡附近，击退了俄罗斯每天的持续进攻。二、哦、中南部扎波罗热、赫尔松战场。多方消息显示，十一月二十二日，乌军正在继续对金本沙嘴进行炮击，俄军依然坚守着这里的阵地。乌军的战术应该是持续炮击俄军阵地，迫使俄军损兵折将，后勤补给崩溃后主动撤离，或者等俄军精疲力尽时再强行登陆。俄乌双方十一月二十二日继续相互指责对方炮击了扎波罗热核电站，目前没有核电站设施受损的报道。十一月二十二日，俄军声称在克里米亚上空击落了多架乌军无人机。加上乌军猛烈炮击金本沙嘴俄军阵地，试图从这里登陆，这导致克里米亚占领军相当恐慌，宣布在十二月七日之前将其恐怖主义威胁级别提高到黄色警戒。多个消息显示，俄乌双方军在向扎波罗热州梅利托波尔方向集结兵力和装备，看来双方都在为乌东中部大决战做准备。赫尔松市部分地区恢复供电、供水和手机信号，无线网络。乌方恢复城市基础设施的能力出乎很多人的预料。图中为乌方公布的俄军最新战损：过去二十四小时，俄军坦克、装甲车损失不多，说明俄军主动进攻强度显著降低，但人员损失仍非常大，应该主要受到乌军远程炮火的精确打击。乌军共造成俄军四百一十人死亡，摧毁二辆坦克、五辆装甲车、三辆油罐车和后勤重卡。五门火炮。